Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du da eingeschaltet hast. Heute geht es um der Apple Watch Ultra bzw. hier um das Update Watch OS 10 bzw. auch iOS 17. Es gab hier einige Änderungen, wie zum Beispiel beim Kompass, als auch bei dem Leistungsmesser am Fahrrad, wie natürlich auch Offline-Karten. Und ich möchte euch einfach mal kurz, kurz zeigen, wie das Ganze auch teilweise in der Praxis aussieht. Also wir gehen jetzt hier nicht die ganzen Features da Schritt, Schritt durch, sondern ich möchte euch wirklich konkret an Beispielen zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal direkt los. Ja, mit der Apple Watch habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, hier Leistungsmessung durchzuführen, also Leistungsmesser am Fahrrad. Und wir haben jetzt hier zum Beispiel von Garmin die Rallye-Pedale. Das ist jetzt hier die eine Möglichkeit, wie ihr Leistung messen könnt. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, hier zum Beispiel Kurbel das Ganze zu messen oder natürlich dann auch Indoor über eine Rolle, sofern das Ganze mit Bluetooth unterstützt wird. So, wir werden jetzt das Ganze einfach mal verbinden. Dafür müssen wir einfach den Leistungsmesser aktivieren. Hier, um die Verbindung aufzubauen, geht ihr jetzt einfach hier in die Einstellung hinein. Wir sind jetzt hier rechts oben das Zähnrädchen, da gehen wir jetzt einfach mal drauf und dann gibt es hier die Bluetooth-Einstellung und da wollen wir jetzt einfach direkt mal reingehen und dann sollte hier auch der Leistungsmesser auftauchen. Machen wir jetzt hier Bluetooth und dann schauen wir mal, was hier verbunden ist. Wir sind hier AirPod Max und Pro sind verbunden. Ja, würde ich sagen, jetzt scrollen wir nach unten, da sehen wir jetzt auch hier die Polar H10 Gurt, also der Brustgurt ist gekoppelt und wir haben hier die Rallye-Petale und dann können wir die hier verbinden und wir sehen hier, das Ganze ist verbunden, das heißt also, wir haben jetzt hier den Leistungsmesser mit der Apple Watch Ultra verbunden. Das ist die erste Neuerung mit Watch OS 10. Ja, um das Ganze dann auch richtig zu sehen, müsst ihr dann auch mal was in der Trainings-App einstellen. Dafür gehen wir jetzt einfach in die Trainings-App hinein. Das ist hier oben. Dann sehen wir auch schon hier Rad Outdoor. Da müsst ihr auf die drei Punkte hier oben gehen und dann landet ihr hier im Einstellungsmenü. Dann scrollt ihr hier ganz weit runter bis zu den Einstellungen und dann gibt es hier die Möglichkeit, Trainingsansichten für Outdoor zu einzustellen. Gehen wir einfach da rein. Und dann sehen wir hier, kriegt man so eine kleine Beschreibung und so habt ihr hier auch schon die ganzen Datenfelder, die ihr schon von früher kennt. Also da hat sich jetzt nichts geändert, aber wir haben jetzt was Neues hinzubekommen. Und zwar, wenn wir jetzt hier ganz runter scrollen, gibt es dann nämlich die Leistungsfelder. Wir sehen jetzt hier das erste Leistungsfeld, das ist nämlich ausgehakt. Das kennen wir auch schon vom Laufen. Das müssen wir hier aktivieren, das sehen wir hier. Da gehen wir jetzt einfach drauf. Und dann gibt es hier einen zweiten Leistungsbereich, der ist jetzt hier momentan ausgekraut. Den können wir nicht auswählen. Hintergrund ist der, wir haben jetzt hier noch nicht unseren FTP-Wert konfiguriert. Das könnt ihr über die Apple Watch machen, das blende ich euch jetzt einfach mal ganz kurz ein. Ja, wie stelle ich den FTP-Wert dann ein? Das ist eigentlich ziemlich einfach, wenn man weiß, wo. Dafür geht ihr jetzt hier in eure Watch-App hinein, also die mit der Uhr auf eurem iPhone. Und dann gibt es hier unter Training, also ihr sucht dann einfach hier Training aus, das Einstellungsmenü. Wir sehen hier, einige Sachen kennen wir schon aus der Vergangenheit, da hat sich jetzt nicht viel getan. Was aber neu hinzugekommen ist, ist dann hier die Möglichkeit Leistung beim Radfahren. Da gehen wir mal drauf und wir sehen das Ganze momentan defaultmäßig auf automatisch eingestellt. Das heißt also, ihr werdet irgendwann mal einen FTP-Wert bekommen. Was ihr aber machen müsst, die Grundvoraussetzung ist dafür, ein Geburtsdatum einzutragen bei euch in der Apple Health App, als auch die Größe und das Gewicht, damit hier der FTP-Wert richtig ermittelt werden kann. Und so etwa nach fünf hochintensiven Radfahrtrainings bekommt ihr dann auch hier Werte angezeigt. Ihr habt aber dann die Option, das Ganze hier auf eigene einzustellen. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Sehen wir jetzt hier, ich hatte schon Wert eingetragen. Also bei euch wäre hier jetzt kein Wert drin, da würde jetzt hier 0 drin stehen. Da würdet ihr den Wert eintragen und dann teilt sich das hier auf. Ihr könnt dann auch sagen, in welchen Bereichen soll das sein. Also wir können auch die Bereiche einstellen oder feiner stellen oder grober, so wie ihr das haben möchtet. Und dann errechnet hier dann ja, das iPhone bzw. die App hier die Daten und man übermittelt es dann hier auf die Apple Watch Ultra. Und wenn wir jetzt dann nochmal kurz in die Einstellung zurückgehen des Fahrradworkouts, sehen wir jetzt hier gerade eben, das haben wir ja gerade schon gesehen, haben wir jetzt aber auch die Möglichkeit, uns die Leistungsbereiche als Datenfeld hier anzeigen zu lassen. Das klicken wir jetzt einfach an und dann bekommt ihr das natürlich hier auch dann ebenfalls als Datenfeld und wisst dann immer, wo ihr dann in welchem Leistungsbereich ihr gerade unterwegs seid. Ja, eine weitere Funktion, die ihr beim Radfahren hinzubekommt mit WatchOS 10 und iOS 17, was jetzt hier auf dem Handy ist, ihr seht, das Handy ist jetzt hier schon am Fahrrad installiert, ist das, ja, oder der erweiterte Bildschirm am Handy. Das heißt also, ihr könnt jetzt hier die Aktivität starten. Wir gehen jetzt einfach mal ins Radfahren hinein. Und dann sehen wir jetzt hier auch gleich, oh, das war eins zu viel, dass wir hier das Radfahren haben. Da gehen wir jetzt mal runter. Wir starten das Ganze jetzt einfach mal. Und dann sehen wir hier, wenn wir jetzt hier rüber scrollen, gibt es hier eine neue Anzeige. Das ist hier das iPhone. Und hier könnt ihr dann verwalten, ob ihr das Ganze hier aufs iPhone spiegeln wollt oder nicht spiegeln wollt. Und wir bekommen jetzt hier oben am iPhone die Zeit angezeigt. Das sehen wir hier. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Und da können wir auch schon sehen, dass wir hier, Entschuldigung, dass es das ein bisschen blendet, hier komplett das iPhone gespiegelt kriegen. Und zwar komplett alle Datensätze, die wir hier 
dann verwaltet haben. Also wenn wir hier durchscrollen, sehen wir jetzt hier die verschiedenen Datensätze, die wir haben. Und die gleichen Datensätze bekommen wir dann auch hier nochmal angezeigt. Sehen wir jetzt hier einmal hier die Herzfrequenz, als natürlich dann auch die Leistungsbereiche. Und wir sehen jetzt hier, wir sind jetzt noch nicht gefahren. 98 Höhenmeter ist der aktuelle Höhenmeterstand. Und wir sehen jetzt hier auch unsere Ringe, als natürlich auch dann hier den Leistungsbereich. Ihr könnt dann auch hier, wenn ihr auf den Einzel drückt, auch dann hier Segmente quasi auslösen, oder was heißt quasi, ihr könnt Segmente auslösen und habt dann hier so Splits. Aber ich würde sagen, dann fahren wir mal ein kleines Stückchen los und gucken uns das Ganze mal hier an, wie das hier aussieht. Wir sehen auch hier, wir könnten das Ganze dann auch hier direkt beenden, beziehungsweise hier nicht mehr anzeigen lassen. Aber ich würde sagen, dann legen wir mal kurz los. Jetzt könnt ihr auch sehen, der Leistungsmesser hier oben wird abgerufen, 72 Watt. Und dann bekommt ihr dann auch so eine Grafik angezeigt, wie das Ganze hier dann gemessen wird, beziehungsweise wie der Verlauf ist. Und das ist genauso wie beim Laufen. Das heißt also, hier habt ihr dann wirklich schön eure Daten auf dem Handy, falls ihr das Ganze, Entschuldigung für den Hubser hier, falls das Ganze hier dann auf dem Handy anzeigen lassen wollt. Und wie schon gesagt, ihr könnt hier dann einfach dann durchscrollen, dann seht ihr hier auch die verschiedenen Splits, beziehungsweise dann die verschiedenen Daten, die ihr hier haben möchtet. Und so bekommt ihr dann, wie gesagt, die Apple Watch hier gespiegelt und könnt das Ganze hier dann steuern. Ja, wenn ihr das Ganze dann durchgeführt habt, bekommt ihr auch eine kleine Auswertung angezeigt. Wie ihr seht, ich habe jetzt hier nicht groß Sport betrieben, ich bin hier ein bisschen zivil unterwegs. Aber ihr bekommt dann hier in meinem kleinen Beispiel angezeigt, welche Wattleistung ihr getreten seid, beziehungsweise in der Apple Fitness App ist das Ganze dann auch aufgezeichnet. Sowohl natürlich dann auch die Karten und alle anderen Daten, die ihr auch schon gewohnt seid, bekommt ihr dann, dann ebenfalls mit angezeigt. Ja, als weitere Neuerung haben wir natürlich auch hier den Kompass. Also den Kompass an sich kennen wir ja schon länger. Aber es gibt jetzt hier auch eine kleine Änderung. Da gehen wir jetzt einfach mal hier rein in die App-Übersicht. Und wir sehen jetzt hier, wenn wir auf den Kompass gehen, sieht das erstmal aus, wie es immer aussah. Also hat sich jetzt nichts groß geändert. Wir haben jetzt hier rechts die Möglichkeit, unsere Schritte aufzuzeichnen. Also wenn wir jetzt hier langlaufen, dann wird das Ganze hier aufgezeichnet. Das werden wir jetzt einfach auch mal ein Stück machen. Ja, jetzt sind wir ein paar Meter gelaufen und wir sehen jetzt hier ganz normal klassisch. Wir sehen jetzt hier die Linien, die ich gelaufen bin. Wir können jetzt hier rein rauszoomen. Das ist alles kein Problem. Wie gesagt, wenn hier ein schwarzer Balken durchgeht, das liegt am Aufnahme und nicht an der Apple Watch. Was aber neu ist, ist, wenn wir jetzt hier auf diese Höhenmeteranzahl klicken, dann bekommen wir jetzt hier so ein Radar angezeigt, das jetzt ja hier quasi, hm, wie soll ich sagen, die Höhen anzeigen will. Also wir sehen jetzt erstmal, dass wir nichts sehen, aber wenn wir rausscrollen, können wir ganz gut erkennen. Gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen raus. Einmal meine Linien, die ich gelaufen bin, das sieht man hier ganz gut, wenn man es jetzt so drehen, dann richtet sich das Ganze auch wirklich so aus. Das heißt also, ihr könnt euch dann auch wirklich hier nach orientieren. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie umdenken, sondern tatsächlich ist es in eure Richtung, wo ihr hinschaut. Und wenn wir jetzt hier weiter rausscrollen, sehen wir auch, dass hier so Wegpunkte aufploppen oder auftauchen. Und wir sehen auch hier, wir sind momentan auf 99 Höhenmeter. Das ist unser aktueller Stand, den wir jetzt haben. Und wenn wir jetzt hier ein bisschen rausscrollen, sehen wir auch hier, dass da so Punkte auftauchen. Und wenn wir jetzt einmal zu den Punkten drehen, sehen wir hier zum Beispiel das Auto von mir ist da angezeigt als auch jetzt hier eine Hütte und wir können jetzt einfach auf die Wegpunkte auch draufklicken. Dann sehen wir hier zum Beispiel, ich habe hier eine Starkenburg eingezeichnet oder ja, kann ich jetzt hier auswählen. Dann sehen wir einmal hier, bekommen wir die ausgewählt, also die ist jetzt hier in dieser Richtung. Und wir sehen auch ganz gut, dass hier ja, die Uhr das Ganze anzeigt. Erstmal 1,8 Kilometer ist es weg und auf 182,5 Höhenmeter. Wir drehen uns einfach mal zur Burg hin. So, jetzt sind wir direkt zur Burg ausgerichtet. Und wenn wir jetzt hier noch weiter rausscrollen, sehen wir ganz gut, hier wird jetzt die Burg angezeigt in 282 Metern. Was aber interessant ist, ist, dass die Burg dann auch von der Höhe angezeigt wird. Das heißt also, ihr bekommt dann auch ein bisschen mit, wie hoch das Ganze ist, also höher als mein aktueller Standort. Und das sind ja, wenn wir gerade gesehen, über 100 Höhenmeter mehr. Ja, das Ganze einfach mal ein bisschen zu veranschaulichen. Wir sehen jetzt hier, wir sind zur Burg ausgerichtet. Jetzt gehen wir einfach mal mit der Kamera hoch. Und dann sehen wir hier, das ist die Starkenburg, das ist die Burg, wo wir dann hinwollen würden. Und so könnt ihr euch dann hier zumindest auf den Kompass navigieren lassen. Jetzt gehen wir wieder kurz runter, weil die Sonne so ein bisschen blendet. Und da sehen wir, dass die Burg dann wirklich sehr gut eingeblendet wird. Darüber hinaus bietet der Kompass auch noch eine weitere Funktion. Und zwar, das kann ich jetzt aber nicht zeigen, weil ich jetzt hier keinen Empfang habe. Oder ja, das Problem habe, dass ich Empfang habe in diesem Fall. Und zwar, der Kompass zeichnet dann auch auf, wann eure letzte Mobilfunkverbindung war. Also falls ihr zum Beispiel kein Netz mehr habt, das ist auf jeden Fall angezeigt. Das habt ihr dann hier im Kompass mit dabei. Als auch die letzte Möglichkeit, einen Notruf abzugeben. Also das ist über Satellit zum Beispiel. Ihr habt ja zum Beispiel im iPhone 14 die Möglichkeit, hier Satellitenfunk aufzunehmen. Das bekommt ihr hier auch im Kompass angezeigt. Und so wisst ihr dann auf jeden Fall, wenn eine Notsituation ist, wo ihr wieder hin müsst, um hier zumindest die Daten absetzen zu können, falls ihr das noch an dieser Stelle könnt. Ja, wo wir mit Europäer aber ein bisschen in die Röhre schauen, ist momentan noch die aktuelle Karten bzw. die Maps. Es wird ja hier groß Werbung gemacht, dass wir jetzt Turbokarten auf die Apple Watch Ultra bekommen oder auf die Apple Watch allgemein. Das haben wir jetzt so nicht.
Dann bekommt ihr zwar die Wege angezeigt, aber wir bekommen hier keinerlei Höhenlinien. Das ist an dieser Stelle hier nicht möglich. Was wir aber bekommen, ist zum Beispiel hier den Friedhof angezeigt. Da können wir zum Beispiel jetzt ja, die Entfernung angucken. Wir sehen jetzt hier acht Minuten bis zum Friedhof, wenn wir jetzt mit dem Auto fahren würden. Das ist eine Option. Also das funktioniert auch. Das ist alles kein Problem. Aber die ganzen Turbokarten, die jetzt momentan im Netz geistern, beziehungsweise die ihr seht, sind momentan aktuell für die Europäer noch nicht zur Verfügung gestellt. Ich habe auch mal äh, spaßeshalber in Amerika geschaut. Also ich habe einfach mal den USA-Teil hier auf der Karte angeschaut. Da habe ich auch nichts gesehen. Also es scheinbar unterscheidet da hier auch Apple, wo ihr aktuelle Standort ist und bietet euch das gar nicht an. Das heißt also, wenn ihr in Amerika seid, werdet ihr es wahrscheinlich sehen. Aber in Europa ist es momentan an dieser Stelle nicht möglich. Was aber möglich ist, wenn wir jetzt zum Beispiel hier auf den Punkt gehen, ist dann mein aktueller Standort. Ich kann jetzt hier zum Beispiel eine Stecknadel setzen. Das ist hier kein Problem. Das können wir machen. Als natürlich auch, was ist aktuell um euch herum. Wir können hier zum Beispiel, wenn wir auf den Pfeil hier drauf drücken, sehen wir jetzt hier in 0,3 Kilometer, was alles um uns herum ist. Und wenn wir hier raus scrollen, dann sehen wir auch hier 2,1, 3,1. Also wir können dann hier auch schauen, was in unserem Umkreis alles hier vorhanden ist. Und wenn wir unseren Standort länger drauf drücken, da gehen wir jetzt einfach auf den blauen Punkt, da bleiben wir jetzt mal drauf, sehen wir einmal hier erkunden, als auch üb, ja, öffentliche Verkehrsmittel, die könnt ihr euch nämlich auch anzeigen lassen. Und so habt ihr zum Beispiel, wir sehen jetzt hier, da ist eine Bahnlinie und die ist sehr gut eingezeichnet. Da bekommt ihr auf jeden Fall einen kleinen Überblick, was hier an öffentlichen Verkehrsmitteln an eurer Nähe ist. Und wenn ich jetzt mal weiter rein scrolle, sehen wir jetzt auch hier Deutsche Bundesbahn, S-Bahn und Busse, beziehungsweise dann die Bahn in der Stelle. Und hier sind die Bushaltestellen. Das bekommen wir dann hier auch entsprechend dann angezeigt und habt hier eine kleine Übersicht, wo dann hier die nächsten öffentlichen Verkehrsmittel sind. Und dann habt ihr natürlich nochmal die Option, wenn ihr länger nochmal auf den blauen Punkt drückt, dann könnt ihr auch nicht nur die Reichweite, sondern auch die Zeit anzeigen lassen. Das heißt also, anders als jetzt gerade eben, wird das Ganze dann hier rausscrollen. Drei Minuten, vier Minuten, seht ihr hier, wie viele Minuten Fußweg dann der jeweilige Standort weg ist. Dann sehen wir hier auch die Stadt, dann ja, bis zu einer gewissen Grenze, bis zu 50 Minuten geht das Ganze. Und so habt ihr das dann auch nochmal in der Übersicht. Was bei uns auch ebenfalls geht, ist dann hier die Offline-Karten. Wir können dann in Apple Maps hineingehen und hier Offline-Karten herunterladen bzw. verwalten. Dafür geht ihr einfach rein, wählt die Karte aus, die ihr dann haben möchtet. Ihr könnt dann auch hier ja, die Größe auswählen bzw. wie weit ihr rausgehen wollt oder reingehen wollt. Entsprechend ist dann natürlich auch die Megabyte-Anzahl, die dann benötigt wird. Und dann könnt ihr dann über das WLAN oder über Mobilfunk das Ganze herunterladen und habt ihr dann Offline-Karten dabei. Da müsst ihr aber zu wissen, das Ganze funktioniert nur in der Kombination mit dem Handy. Das heißt also, die Offline-Karten werden nicht auf die Uhr gespeichert. Nein, die sind hier auf dem Handy und ihr müsst auf jeden Fall das Handy dabei haben, um die Offline-Karten zu nutzen. Das ist hier zum Beispiel bei der Garmin Apex Pro anders. Da habe ich die Karten auf jeden Fall immer auf der Uhr. Das heißt also, hier kann ich autark unterwegs sein, ohne hier ein Zusatzgerät zu haben und kann mich dann hier auch navigieren lassen, weil es ist immer noch so, ihr habt zwar dann irgendwann mal die Turbokarten drauf, aber Navigation im klassischen Sinne, wie ihr das kennt, mit der Garmin Apex zum Beispiel, ist mit der Apple Watch Ultra leider immer noch nicht möglich. Dazu ist immer noch die App, wie zum Beispiel hier Work Outdoors notwendig. Das wäre in diesem Fall diese App hier. Und hier könnt ihr dann auf jeden Fall Offline-Karten dabei haben und hier dann laufen gehen. Jetzt habe ich mal zum Beispiel Radfahren ausgewählt. Und da sehen wir jetzt auch gleich, hier bekommen wir dann eine Karte angezeigt. Das ist jetzt hier die Karte. Und da könnt ihr euch dann navigieren lassen. Wir sehen auch hier eine Route gerade eingezeichnet, die ich hier vorbereitet hatte. Und das könnt ihr das Ganze nutzen. Wie die ganze Sache mit Navigation und der Apple Watch Ultra und Workoutos funktioniert, das verlinke ich dir oben mal. Da habe ich das mal erklärt und im Video vorgestellt. Das ist eigentlich ganz praktisch. Leider kann es die Apple Watch Ultra immer noch nicht oder die Apple Watch generell immer nicht von sich aus. Es geht nur rein Navigation hier in der Stadt bzw. dann für Ort ist natürlich alles kein Problem. Aber Navigation hier zum Trail oder auf dem Trail ist an dieser Stelle hier nicht möglich. Bei Apple Fitness Plus hat sich dann auch was getan. Wir bekommen natürlich hier wieder klassisch die Übersicht, was heute neu oder diese Woche neu hinzugekommen ist, als natürlich auch hier oben die Auswahl, was es an Möglichkeiten gibt. Auch gibt es hier unten dann wieder die Vorschläge bzw. Collections. Das kennen wir ja schon. Das ist jetzt nichts Neues. Oder auch wir haben jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, okay, hier gibt es jetzt sogar Yoga für Läufer. Das wird hier unterstützt. Da bekommt ihr dann alle Yoga-Übungen, die gerade als Läufer interessant sind. Und ich empfehle euch da tatsächlich ein bisschen was zu machen, gerade wenn ihr viel lauft, um einfach hier einen Ausgleich zu schaffen und euch zu dehnen. Da haben sie auf jeden Fall dran gedacht und bieten euch was an. Was aber neu hinzukommt, das sind jetzt hier die Möglichkeit, Trainingspläne zu erstellen. Das sehen wir hier schon ganz oben, eigene Pläne. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Da sehen wir jetzt auch hier, dann könnt ihr das Ganze wirklich selber gestalten. Wir haben jetzt zum Beispiel Montag ausgewählt. Wir können zum Beispiel sagen, ich bin jetzt... Montags laufen wir jetzt dienstags, donnerstags und sonntags aus. Ihr habt die Option, dann auch die Gesamtzeit einzustellen, ob es 90 Minuten sein sollen, ob es 20 Minuten sein sollen, als auch die Länge des Plans, also wie lange der Trainingsplan gehen soll. Minimum sind zwei Wochen, Maximum sind acht Wochen. 
Und hier könnt ihr dann sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal kurz hier wieder vier Wochen. Und dann sehen wir jetzt hier zum Beispiel, ihr habt dann die Option, die Aktivitätsarten auszuwählen. Ich nehme gerne mal dann Core- und Krafttraining zum Beispiel. Das sind hier die Optionen. Sehen wir jetzt dann aus. Dann sagen wir hier Plan überprüfen. Und so dann habt ihr unten auch die Option dann zu sagen, okay, ich möchte jetzt hier einen bestimmten Trainer haben. Ich mag zum Beispiel den Craig sehr gerne. Oder hier unten, dann könnt ihr sagen, okay, ich möchte zum Beispiel jetzt hier mit der Kim das Ganze machen. Dann sagen wir hier aktualisieren. Als natürlich auch dann die Musik auszuwählen. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte zum Beispiel mehr Hip-Hop haben beim Core-Training. Und beim Krafttraining soll es ein bisschen rockiger sein. Und dann haben wir Rockmusik, sagen wir aktualisieren. Und sagen wir hier einfach Plan erstellen. Und dann werdet ihr euch hier einen Plan erstellen. Wir sind hier für morgen, weil heute ist Samstag, deswegen heißt es für morgen, bekommt ihr dann hier auch dann schon einen Trainingsplan zusammengestellt, inklusive der Musik, die dazu ist. Und so habt ihr dann hier auf jeden Fall die Möglichkeiten zu sagen, hier, okay, ich möchte hier einen Trainingsplan durchführen. Und so habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, euch hier einen Trainingsplan zu erstellen und müsst jetzt nicht mehr hier einzelne Videos auswählen bzw. eigene Pläne erstellen. Das macht jetzt für euch Apple Fitness Plus an dieser Stelle automatisch. Und wenn ihr jetzt auf die Krone drückt, dann seht ihr auch, kommt ihr jetzt wieder in das normale, gewohnte ja, ein Übersichtsmenü bzw. in die Apps hinein. Der große Unterschied ist jetzt hier, dass wir nicht mehr eine Wolke haben, wo wir dann hier suchen können. Das gibt es jetzt nicht mehr, sondern alles in so einer Art Liste aufgelistet wird. Wenn ihr das so nicht haben wollt, habt ihr dann unten auch die Striche, da könnt ihr drauf drücken, dann bekommt ihr dann auch wieder ganz gewohnt hier eure Übersicht angezeigt mit den Apps und die könnt ihr dann auch wieder auswählen, zum Beispiel jetzt hier Athletic, was wir hier zum Beispiel zum ja, Analysieren nutzen, da könnt ihr dann hier auch ganz gewohnt hier wieder die Apps anschauen bzw. hier durchgehen. Wenn wir jetzt von oben nach unten scrollen, bekommen wir dann wieder das klassische Übersichtsmenü, wie wir das schon von den Apps kennen, beziehungsweise von den Benachrichtigungen. Hier bekomme ich jetzt zum Beispiel meine Instagram-Benachrichtigung und alles, was hier an Apps dann verbunden ist, wird dann hier oben in der Benachrichtigung angezeigt. Wenn wir jetzt von unten nach oben scrollen, kommen wir auch schon in die nächste Neuerung. Wir sehen jetzt hier, bekommen wir einmal die Uhr angezeigt, das Datum und wir haben jetzt hier mehrere Apps, die wir mit der Krone hier durchscrollen können. Da gibt es zum Beispiel jetzt ein Schnellmenü, da haben wir zum Beispiel Musik, Laufen und auch die Sprachbenachrichtigung. Und so habt ihr das Ganze hier in der Schnellauswahlmenü, wir können einfach drauf drücken, dann kommt ihr direkt auch schon in die Trainings-App hinein. Ihr habt aber auch die Option, das Ganze zu verwalten. Das ist jetzt die Standardeinstellung, die Apple euch zur Verfügung stellt. Das heißt also, das ist einmal der Kalender, dann oben hier Fitness und dann hier natürlich, wie gesagt, die Uhrzeit. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, wie ihr es auch beim Handy gewohnt seid, hier länger drauf zu drücken. Dann kommen wir hier in die oder in das Auswahlmenü. Da habt ihr einmal die Option hier bei dem Schnellmenü zu sagen, okay, ich möchte zum Beispiel die Sprachbenachrichtigung nicht haben. Da drückt jetzt einfach auf das Minus. Und wenn es dann verschwunden ist, dann taucht hier ein Plus auf. Dann könnt ihr auf das Plus gehen und ihr könnt euch hier eine andere Aktivität bzw. eine andere App heraussuchen. Wir nehmen jetzt einfach zum Beispiel mal die Karte und dann können wir sagen, hier Karte Route abrufen. Dann könnt ihr das hier drauflegen und so habt ihr das hier auf der Schnellausweisleiste. Als nächstes habt ihr auch die Option hier auf das Plus zu drücken, da könnt ihr nämlich dann auch weitere Apps dazu nehmen, zum Beispiel den Schlaf können wir hinzunehmen, als natürlich dann auch hier noch für die Aktivitätsfunktion können wir hier eine, eine Übersicht machen, wie sich das Ganze hier über die Zeit zusammengesetzt hat und ihr seht, das taucht dann hier auf und wenn ihr oben dann auf Fertig drückt, dann habt ihr es hier auch wie gesagt dann im Auswahlmenü, ihr seht hier kommen dann hier weitere Apps hinzu, die ihr hier nutzen könnt und dann könnt ihr jetzt natürlich auch hier ganz schnell in die Aktivität App hineingehen. In der Vergangenheit war es ja so, wir haben jetzt hier ja die Apple Watch Pro und den, das Wegweiser Display Design und es war eigentlich immer so gewesen, wenn ihr die Krone dreht, dass hier das Ganze in den roten Modus geht. Ihr seht, wir kommen jetzt hier nochmal in die Apps hinein, die wir gerade eben schon gesehen haben, weil das nämlich auch eine Möglichkeit hier reinzukommen und sich das alles schnell anzeigen zu lassen. Wenn ihr jetzt diesen roten Modus haben wollt, beziehungsweise das rote angezeigt haben möchtet, dann geht es leider jetzt etwas umständlicher als früher. Ihr müsst jetzt hier länger auf das Display draufdrücken, beziehungsweise hier aufs Zifferblatt und dann sagen wir einfach jetzt hier bearbeiten und dann gibt es hier, wenn wir hier rüber gehen, die Möglichkeit hier den Nachtmodus auszuwählen. Da gibt es die Option einmal automatisch, das heißt also die Uhr erkennt das selber und wechselt einen automatischen Modus. Ihr könnt natürlich aber auch mit Drehen der Krone hier automatisch ja, das Ganze direkt einstellen. Das heißt also wir gehen hier drauf und dann ist das hier auch direkt dabei. Wir sehen jetzt hier, wenn wir jetzt rausgehen und dann haben wir auch das Wegweise Watchface entsprechend hier dann mit dem roten Design, wie wir es gewohnt sind. Im Zuge der Designänderung gab es natürlich auch bei der Fitness-App eine Änderung oder beziehungsweise eine Anpassung. Wenn wir mal reingehen, bekommen wir natürlich wieder ganz klassisch unsere Ringe angezeigt, die wir jetzt kennen. Wir haben hier rechts unten dann hier eine Übersicht unserer Pokale bzw. Auszeichnung, die ihr erreichen könnt. Da kann man dann reingehen und sich das Ganze auch nochmal genauer anschauen. Wie natürlich auch dann hier die Challenge mit anderen Leuten, die man hier hat. Oder natürlich dann auch hier eine Übersicht der Woche, könnt ihr dann hier oben 
auswählen, bekommen hier so eine kleine Wochenübersicht angezeigt. Wenn wir jetzt hier runter scrollen, wir sehen ja hier die Punkte an der rechten Seite, gibt es natürlich auch nochmal ein paar mehr Auswahlmenüs bzw. Anzeigen. Hier sehen wir jetzt schön im Detail, wie sich dann über den Tag hier meine Kalorien zusammengesetzt haben bzw. mein Kalorienverbrauch. Und wenn ihr das Ganze anpassen wollt, dann haben wir jetzt hier das Plus Minus und hier kommt ihr dann in die Anpassung hinein, um hier eure Ziele anzupassen. Das ist an dieser Stelle hier dann auch möglich. Natürlich haben wir dann alle Datenfelder, wie jetzt hier neben der Bewegung natürlich die Trainingszeit, als auch die Stehstunden, wie natürlich dann auch hier nochmal eine Gesamtübersicht der Schritte, Strecke und die Treppenanstiege. Und so habt ihr das dann hier nochmal im Detail dann aufgelistet, wie sich euer Tag hier zusammengesetzt hat. Eine weitere Designänderung gab es jetzt auch beim Wetter. Wir sehen jetzt hier, die Wetter-App hat sich ein bisschen ja, aufgefrischt. Wir kriegen jetzt hier wunderbar grafisch dargestellt, wie aktuell das Wetter ist, bewölkt mit Sonne. Wir sehen auch hier, wir haben jetzt hier die Unwetterwarnung, die ich aktuell bekommen habe. Die ist ja auch beim DVD und da gab es eine Warnung, dass wir jetzt ein Gewitter haben oder demnächst hier heute Abend ein Gewitter kommen soll. Das bekommt ihr angezeigt und wir sehen, wenn wir hier drauf tippen, dann bekommen wir jetzt auch ja, die aktuelle Niederschlagswahrscheinlichkeit als auch den Wind, wie auch jetzt hier den UV-Index. Und so könnt ihr hier durchscrollen und seht hier, wie die aktuelle Wetterlage ist. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, mit der Krone 1 herunterzugehen. Dann bekommen wir hier so ein ja, Kreismenü und dann sehen wir jetzt auch hier, dann nochmal ganz schön aufgelistet, zum Beispiel beim Wetterverlauf, wie sich das Ganze hier über den Tag zusammensetzt. Wir sehen hier, hier hinten wird es dann regnen, als auch die aktuelle Temperatur, wie auch hier die Tiefstemperatur. Und hier können wir dann auch ebenfalls durch die ganzen ja, Anzeigen durchgehen. Hier zum Beispiel Temperaturentwicklung über den Tag, als auch die Niederschlagswahrscheinlichkeit, wie auch dann hier der Wind, der sich hier zusammensetzt. Und so habt ihr das dann hier auch nochmal in der Übersicht. Die letzte Übersicht, die wir bekommen, ist natürlich dann auch hier für die nächsten Tage. Hier sehen wir zum Beispiel Sonntag, Montag, Dienstag, wie weit die Sichtweite ist. Und auch hier könnt ihr dann wieder, wie gerade eben gewohnt, einfach durch Antatschen des Displays euch die nächsten Tage hier im Detail genauer anschauen. Ja, das war jetzt ein kleiner Überblick, was das neue Update der Apple Watch angeht, beziehungsweise Watch OS 10. Ich habe euch jetzt, wie gesagt, hier ein bisschen mehr das Sportliche gezeigt und auch ein bisschen was aus der Praxis. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wie du das neue Update findest, ob du es gut oder schlecht findest. Gerade das mit den Turbokarten finde ich ein bisschen schade, dass wir das in Europa noch nicht haben. Das ist aber jetzt keine große Überraschung. Das hatten wir schon bei vielen Funktionen, die es bei Apple gegeben hat. Wenn du noch mehr zum Thema Apple Watch sehen willst, ich verlinke dir auch meine Playlist rund um Apple hier oben, beziehungsweise im neuen Kanal, bis eine Best of Playlist meines Kanals hier unten. Da kannst du noch schauen, was sonst noch alles wieder stattfindet. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.